ご視聴ありがとうございます。うプ主の月葉です。今回は、生命の危機源の集合意識、聖ユグドラシル統一国で遊んでいきます。以前同じ帝国で動画を作りましたが、今回の戦略とバージョンに合わせて、少し帝国デザインを変更してあります。銀河サイズ極大。引き難易度25倍。難易度減衰。あとは大体デフォルトです。AI 光線性を低いに変更したのを私は見ているプレイヤーのあやめだよよろしくねー最初は他国に邪魔されることなくぬくぬく内政したいですからよっしじゃあ始めよっかリッチはまあこんなもんかな本当はもっと内側が好きだけどすでに2つ惑星が見えているので調査に行きたいですね研究はこんな感じ最初は研究出力を上げる研究で埋めるのが好きだけど、今回はガチャ運なかったね。んで、問題の評議会か。ちょっと前に、ステラリスプレイヤー賛否両論のリーダー周りがごっそり変わるアップデートが入ったよ。本来ならここにリーダーを割り当てるんだけど、集合意識はノードって奴らで固定されとるから今いじる必要はないかな。準備が終わったので、時間を進めます。それで、今回のコンセプトですが、いや、開始早々吐いた没落から通信来たけど、こちらから挑発しなければしばらく無害なので、適当にお返事しておいてください。昔は没落帝国に出会うとめっちゃ緊張しましたが、最近はむしろありがたい存在にすら感じます。切れやすいパワハラ上司かと思ったら、ずっと居眠りしとる間取りは族だった。でですよ。今回のコンセプトなのですが、シュラウドに行こうと思います。シュラウド、前回の実況シリーズでも言ったじゃん。そもそも、超能力ルートの前提研究、集合意識だと出てこないし。ええー、集合意識だとシュラウドに行けないんですかー。それは困りましたねー。あ、でも、エーテル移送機関ってものがあると、膨大なエネルギーと引き換えにシュラウドに行けるってウィキには書いてありますよ。それ、ウィキのどのページ見てる危機になる。って書いてありますねー。あ、でもこれ、DLC がいるんですかー。よかったです。私、ステラリスの DLC は全部買うようにしてるんですよねー。こうして、今回のテイルグドラシル統一国は、危機になる道を進むのであった。なお、冒頭でも紹介しましたが、今回の危機難易度は25倍でエンドゲーム開始は2400年です。つまり、2400年までにクリアしなければ、25倍危機と戦いながらエーテル移送期間を完成させる、という厳しい戦いを強いられるわけですね。スピード勝負か。戦闘手腕だけでなく、内勢力も試されます。というわけで、内勢プレイ解説をどうぞ。とりあえず、自動化できるところは自動化したいから、快適度と建造物のアップグレードを自動でやってもらえるように設定。惑星とセクター画面で資源を提供しておけば、それを使ってうちのドローンたちが勝手にやってくれるよ。ただ、アップグレードしてくれるタイミングは必要者が出てからだから、ちょっと扱いにくさもある。快適度は集合意識の場合、放置でいい感じにしてくれるから安心。3回目の伝統が来ましたね。ここは、入植時のポップ数が1増える、1つの心を選択。つまみ食いしとる才能の伝統は、最近の DLC、ギャラクティックパラゴンで追加されたリーダー強化に特化した伝統だよ。前回の DLC、ファーストコンタクトは欲しい人は買うといいよ。って感じだったけど、今回のギャラクティックパラゴンはリーダーがかなり強化されるからおすすめ。今画面でリーダースキルを選んどるのも、ギャラクティックパラゴンの効果かな。違ったらコメントで修正よろしく。さて、今のバージョンはリーダー6人が雇用上限でさ、それ以上雇うこともできるけどペナルティがかかるんだよね。だから、統治者1、総督1、提督1、科学者さんで回しとるよ。戦略によっては、提督を解雇して科学者をもう一人増やしてもいいと思いますけどね。元からおる人を解雇するのは、ちょっと心情的に気が引けてね。あ、今リーダースキル選択してますけど、統治者とノードのスキルは気をつけてくださいね。我々の統治者とノードは不死なので、今選択したスキルが一生残ります。研究速度アップとか、リーダーの経験値アップとか腐らなさそうなの選んどるよ。さて、2218年になりました。資源調査と領土拡張をひたすら続ける平和な時代を過ごしています。拡張と才能を行ったり来たりしたせいで遅れちゃったけど、やっとアセンションパークが選べるね。
今までは研究速度の上がる、技術的卓越を選んどったけど、今回は超越的学習にするよ。リーダー雇用上限が増える効果がめちゃくちゃありがたい。才能の伝統コンプリートボーナスでも雇用上限が1人増えるので、新たに3人リーダーを雇えますね。科学者欲しいなぁ。科学者はいくら追ってもいい。ちなみに、レベル4に達した科学者は、探検家かアナリストか専門を選べます。資源調査やアノマリー調査の専門家にするか、研究支援の専門家にするかか。放浪者とか調査に有利な特性持っとる人は、探検家になってもらって、それ以外の人はアナリストとして研究支援してもらおう。総督の熟練レベルは、先駆ドローンか生産監視の選択肢があるようです。悩むけど今後の発展を考えるなら、経験値とポップ製造速度にプラス補正がかかる先駆ドローンかな。2229年、テラフォーミングの研究が終わったので、良さげな惑星をテラフォームします。ただ、エネルギー赤字なので、どんどんテラフォームしていこうとはならなさそうです。同時に、通常帝国とのファーストコンタクト。良心的な浄化主義者じゃん。1は右下の赤紫の部分。でかいゲーム開始時に AI 高専性を低い設定にしているとはいえ、ぬくぬく内製とはいかなくなりました。今まで実況シリーズを作ってきた中で、最もヤバい隣国を引いてしまい、うつ主は非常にワクワクしています。とりあえず、情報網の構築をしといた。これで向こうがうちに宣戦線布告しようとしたらわかる。あとは、そうだね。艦隊は宇宙軍許容量ギリギリまで持っとこうか。感染の研究は駆逐艦まで終わっとるよ。成形基地も作っておきませんか。宇宙軍許容量を上げるための低迫地基地と、領土を守るための迎撃用基地。合金が少なすぎて無理だった。合金産出も増やさんと。今やるべきことは、合金生産を増やして分割。それ以外のことは後回しにする。ふむ。出会ってから7年。思ったより早く来ましたね。浄化帝国の情報を取る施設から、戦線布告準備の連絡来た。とりあえず、ありったけの艦隊を前線の成形基地に向かわせますか。やいやロン成形、ここを極力死守します。艦隊戦力は、US、か。不安だなぁ。来ました。敵は浄化主義者なので、戦争目標は浄化、こちらの目標は脅威の封じ込め。総力戦になります。請求権なしで敵の成形がもらえるので美味しいですね。おっし、勝つしかない。つまみ食い感やばいけど、伝統は波動を進めていくよ。とりあえず、造船コストを下げてくれる、有機的設計。新しい方針も選べるから、なんか軍事系のやつ。その間にも、敵はヤイアロン防衛拠点のお隣まで来ています。艦隊力は4系。ヤイアロンに集結している戦力でならなんとか相手できそうですね。こちらに来てくれるのが一番ありがたいですが、引きそうなら2艦隊で追いかけます。この動きは来てくれるやつ。防衛拠点で迎撃できるね。いざ出陣。2艦隊と基地なので、こちらの方が強いはずです。思ったより余裕であった。艦隊を回復した後、今度はこちらから構成に出ます。敵に回復と艦隊再建の余裕を与えたくありませんから、上に敵来とるよ。4.4 系。うちの2艦隊合計よりちょっとだけ強いかな。うまく敵が防衛拠点の成形基地を攻撃している時に、背後から襲いかかりたいですね。敵はヤイアロン成形の方に行ったみたい。順調だね。少しずつ艦隊戦力差も埋まってきたのではないでしょうかその後際どい戦力差の艦隊戦に数度勝利提案された和平を国境戦が汚いからという理由で拒否しかしその後8系近い敵を6系の艦隊で迎え撃たなければならない状態に陥り敗走惜しかった気もするんだけどね復帰には1年以上かかっちゃうみたいここで私は思い出しました巡洋艦の研究が終わっていると、相手はコルベットオンリー艦隊ですから、さすがに巡洋艦まで持ち出せば負けることはないでしょう。ありったけの合金で巡洋艦を作りつつ、緊急 FTL 下に艦隊の機関を待ちます。宇宙軍を80まで増強しました。巡洋艦を加えた艦隊で、再進行します
。と言っても巡洋艦はまだ一隻だけだけどね。合金出力と造船所数が心もとなすぎる。ここで敵が再び和平を申し込んできました。今は国境が綺麗ですし、こちらの戦争疲労も 100% になったので受け入れます。平和が一番。もう2250年を過ぎているのに、戦争ばっかりで国力微妙なのもずっと気になっていましたしね。エネルギー500しかないし、鉱物と食料は赤字だし、影響力溢れとるし、内政ガタガタなんよ。というわけで、今回はここまでにして、次回は内政会にします。2300年までに合金500、統合力 1K、研究 2K くらいまで伸ばしたいなぁ。それでは、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。